Und im Hintergrund, ja, in unserer kleinen Villa, wie ich das mal mittlerweile schon so nennen mag, ja, haben wir ein Rallye-Fahrzeug, ja, ein etwas älteres Modell, würde ich eigentlich sagen, aber ein Rückkehrer aus Forza Motorsport 4. Okay, sagen wir es mal so, der hatte auch schon Forza Horizon 4 Einzug bekommen, allerdings in einem der letzten Updates. Und zwar ist die Rede natürlich von dem Peugeot 207 Super 2000, ja, was auch wunderschön in der Motorhaube ja, eingraviert ist oder beklebt, je nachdem. Und ja, mit diesem wunderschönen Rallye-Fahrzeug ja, denke ich mal, dürfte es für einige von euch klar sein, was wir als nächstes angehen werden. Und zwar nämlich das nächste große Rennen auf Dirt. Ja, nicht querfeld ein, sondern auf Dirt. Und ich dachte mir vielleicht, okay, das Fahrzeug haben wir noch gar nicht gefahren in Horizon 5 und in Horizon 4 ist es sehr spät reingekommen. Also eigentlich rein theoretisch gesehen ist es kein neues Fahrzeug in Forza, weil ich möchte mich ja eigentlich äh, normalerweise bei meiner Auswahl immer darauf beschränken, dass wir möglichst neue Fahrzeuge nehmen. Aber ja, komm, lassen wir mit dem Peugeot mal durchgehen. Der hat ja auch seine Erfolgserlebnisse in seiner Zeit gefeiert. Und ja, deswegen würde ich sagen, mit diesem Fahrzeug gehen wir an den Start. Und bevor wir dann das große Rennen angehen, hätte ich jetzt erstmal gesagt, nach mittlerweile 36 Folgen Forza Horizon 5 auf dem Kanal. <lacht> ja, sollten wir vielleicht mal die Scheunen von da abholen. <lacht> Ich sag euch ganz ehrlich, wie es ist. Mittlerweile haben wir ja schon ein Fahrzeug noch nicht entdeckt. Okay, das ist interessant. Ähm, eigentlich sollten wir mittlerweile schon alle Fahrzeuge abgeholt haben. Und ja, ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich habe das ja immer wieder vor mich hingeschoben, auch in der Festival-Spielliste, wo ich auch immer gesagt habe, ja, die Schäumfunde, das hole ich mit meinem Haupt-Let's Play ab. Ähm, und selbst da habe ich es ab und an vergessen. Aber man kommt ja auch zu nichts anderes. Ja, man fährt ja ein Rennen nach dem anderen, belässt sich, äh, lässt sich von der Welt bestaunen, von dem Fahrzeug selbst, von dem schönen Klang. Aber naja, das Wichtigste oder einer der wichtigsten Aspekte hat man leider vergessen und das ist, sind die Scheunfunde. Ja, und ich würde mal sagen, wir holen sie jetzt einfach mal alle Stück für Stück ab. Macht ja keinen Sinn, sie jetzt weiterhin zu lagern. Das erste europäische Auto mit Turbolader in den 1970ern. 170 PS, breite Karosserie. Y mira esto, da steht Turbo rückwärts, damit man es im Rückspiegel kommen sieht. Und da kriegen wir auch noch ein klein wenig Hintergrundwissen zu jedem ja, Scheun, von dem wir entdeckt haben. Also von daher gibt es auch ein wenig Wissen. Ja. So, als nächstes haben wir die Chevy Corvette, das ist die C1. Aus dem Jahr 1953. 1954 nahm Chevrolet am ersten internationalen Rennen teil, der Carrera Panamericana, mit einem neuen Sportwagen. Aber bei dem ging die Pleuelstange durch den Motorblock. Er war in der ersten Etappe hinüber. Sie sind inzwischen viel besser im Rennen fahren, Lujuro. Die hier gehört jetzt dir. Okay, ich, anscheinend ist das Carrera Panamericana irgendwie mittlerweile ein ganz standardüblicher Begriff hier, weil ja, das hat man jetzt schon in den letzten Folgen öfters gehört. Also das scheint tatsächlich auch in Mexiko ein ganz großes Event zu sein. Und er schreit ja auch danach hier vor Höchstgeschwindigkeit. <lacht> naja. So, als nächstes haben wir die Dodge Viper GTS ACR, auch die First Gen, könnte man sagen. Ja, in Horizon 4 hatte er einen tatsächlich realitätsnahen Motorklang bekommen, ja, ähm, der auch authentisch klang für die 99er Viper. Aber naja, Playground hat es geschafft, diesen Motorsound auf alle anderen Viper-Modelle zu übertragen. Und sie wie ein Rasenmäher klingen zu lassen. Yep, das war Horizon 4 in a nutshell. So, wir holen auf jeden Fall jetzt die Viper mal ab. Und? Keine schlechte Ausbeute für ein paar Gerüchte und eine alte Scheune, was? Hier sind die Schlüssel. Jetzt zieh ein paar Blicke auf dich. Generell muss ich ja sagen, sind das eigentlich sehr coole äh, Scheunfunde, die man sich hier ausgesucht hat. Ja gut. Es sind natürlich Fahrzeuge, die wir schon aus früheren Horizon- und Motorsport-Teilen hatten. Ähm, aber 
ich denke mal, für den Fuhrpark ist, der Aus, ist die Auswahl auf jeden Fall ganz in Ordnung. Und wir haben auf jeden Fall ein bisschen mehr Auswahl für die naja, anstehenden Festival-Spiellisten-Events. Ja, oder Herausforderungen, besser gesagt. Da können wir auf jeden Fall mit einer etwas glorreicheren Fahrzeugauswahl glänzen. So, Dart Hemi Superstock ist das nächste. Von 0 auf 100 in gut 3,6 Sekunden. Bitte Jay, dich zum Beschleunigungsrennen mitzunehmen. Und wundere dich nicht, wenn niemand gegen dich fahren will. <lacht> ja, das Ding ist auf jeden Fall eine Dragster-Bestie schlechthin. Ja, und das kommt auch nicht von ungefähr. So, aber der f 40 Kompetition von Ferrari ist schon so ein kleines Highlight tatsächlich unter den Scheunfunden. Gut, ich sag's mal so, die Chance, dass man ein Scheunfund oder ein Fahrzeugwrack sieht, so und insbesondere ein f 40 Kompetition, naja, ist ja, glaube ich, nicht allzu groß, seien wir mal ehrlich. Aber trotzdem holen wir es ab. Ich kann es nicht fassen, dass wir einen F40 gefunden haben. Der Schlüssel steckt. Viel Spaß. Also da hätte man jetzt auch ein bisschen mehr Fakten äh, droppen können, oder? Also da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. So, aber noch unwahrscheinlicher als der Fund einer F40-Kompetition ist der Fund einer 250 GTO. Ja, somit das teuerste Fahrzeug, was es je auf der Welt gibt. Ja, und das in einer Auktion ersteigert worden damals. Das ist der teuerste Ferrari, der jemals versteigert wurde. Ah, hab ich doch gesagt. Der letzte, der auf einem Anhänger gefunden wurde, war am Ende 40 Millionen Dollar wert. Also, was machen wir? Ich könnte ein paar Händler anrufen. Also ich sag's mal so, würden wir das Fahrzeug jetzt in dem Auktionshaus stellen, dann würden wir keine 40 Millionen Credits bekommen, sondern deutlich weniger. <lacht> Das müsste ja, glaube ich, auch einen Wert von boah, 18 Millionen haben. So, dann der Mustang 2 plus 2 Fastback. 68er Fastback. Was für eine Bestie. Ich erinnere mich, wie dieses Ding bei der Verfolgungsjagd durch die Straßen und über die Hügel bretterte. Aber ich kann mich einfach nicht an den Namen des Films erinnern. Ja, schön, dass man darauf angesprochen hat. Und zwar geht es um den Film Bullet. Ja, auf das Film baut dieses Fahrzeug auch auf. Und nebenbei, wir haben auch das Bodykit dazu. Also von daher, sehr interessantes Fahrzeug auf jeden Fall. Ja, ein Fahrzeug, was aber neu in Forza dazu gekommen ist, ist der Racing Escort MK1 aus dem Jahr 67. No, ich danke dir fürs Wiederfinden. Onkel Viktor meinte, es sei wie ein Wiedersehen mit einem alten Freund. Kümmere dich gut darum. Ja, Leha, das machen wir lieben gerne. Und ich meine, wir haben ja schon den Escort MK2 Rallye-Fahrzeug schon im Spiel. Und jetzt haben wir den Vorgänger quasi. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir mehr dieser Gruppe vier Fahrzeuge ins Spiel bekommen würden. Zum Beispiel den Porsche Carrera. Das wäre mega wenn wir das kriegen würden, weil ich meine, wir haben ja schon den 959 Rally Rate, also warum nicht den Carrera und damit meine ich nicht den Desert Flyer an dieser Stelle. Ähm, oder wenn Abad mal jemals wieder ins Spiel zurückkommen würde, vielleicht von dem 131er dann die Gruppe 4 Variante, wäre auf jeden Fall sehr cool. Oder vom Renault, das wäre auch mal was. Ford F100. Ein Fahrzeug, was wir schon bereits als Scheunfund hatten, oder? Hm. Ich meine, in Horizon 1 oder 2 war das schon bereits als Scheunfund äh, aufgelistet gewesen, aber könnte ich jetzt auch falsch liegen. Keine Ahnung, wie er nach Mexiko kam. Ich weiß nicht, wie oder warum er zurückgelassen wurde. Ich weiß nur, dass er jetzt deiner ist, Superstar. Hier, die Schlüssel. Und selbst aus dem F100 kann man sehr viel machen. Auf jeden Fall. So, dann haben wir den GMC Jimmy. Auch einen neuen Forza-Fahrzeug, besser gesagt. Und es ist ein Pickup. Ein 4x4. Ja, wobei man hier sagen muss, das sieht jetzt nicht so sehr nach einem Pickup aus, aber... 
Ich habe ja. Alex erzählt, dass es ein Jimmy ist. Und er so, meinst du ein Blazer? Ich glaube, er und mein Theo Oscar würden sich gut verstehen. <lacht> das ist ja auch lustig, dass man das erwähnt, weil der GMC Jimmy basiert tatsächlich auf den Chevy Blazer. Ähm, ist ja auch im Endeffekt eine abgewandelte Version. Und den Chevy Blazer hatten wir schon mal gehabt in Forza, allerdings nicht in der Serienvariante, sondern als Hunigen-Fahrzeug in Horizon 3, als es über das Hunigen-Autopaket reinkam. Und ja, man könnte schon so die Parallelen zwischen den beiden Fahrzeugen doch gut erkennen, auf jeden Fall. So, dann haben wir den Jaguar Sport XJR15, auch einen neuen Forza-Fahrzeug und auf den habe ich auch mega Lust. Tolle Faser, 6 Liter V12, 450 PS. Der sollte in Le Mans seine Runden drehen, nicht mit einem mexikanischen Dschungel. Oh ja, dafür ist das Fahrzeug eigentlich auch gemacht. Auch ein ehemaliger Le Mans-Fahrzeug. Und man könnte auch schon sogar sagen, der Vorreiter des XJR220. Ja. Also man sieht ja auch schon so ein bisschen tatsächlich die Form dieses Fahrzeugs. Ja, könnte man schon sagen, dass der so ein bisschen darauf aufbaut. Sehr cool, dass wir dieses Modell reinbekommen haben und auch eine Rarität an dieser Stelle. Ja, dann der Porsche 911 Carrera RS, das Ursprungsmodell könnte man sagen, die Gen 1 Variante. Bester 911 war überhaupt. Die Carrera endete 1955, aber den Namen mussten sie zurückbringen. Sei nur vorsichtig, wenn du damit durch Mexiko fährst, no? Los Caminos da draußen sind holprig. Ja, also kurze Korrektur, das ist die richtige Gen 1 Variante. Denn, naja, Porsche hatte ja schon früher Carrera-Modelle gebaut. Die waren allerdings nicht so erfolgreich gewesen. Deswegen mussten sie, ja, das Modell Carrera einstellen. Und ja, dann sind so andere Modelle wie der 356A dazugekommen. Ähm beziehungsweise die waren ja schon draußen. Ja. Aber auch aus diesem Fahrzeug kann man unglaublich viel machen. Und dann haben wir noch den Baja Truck. Wow, genau. Mittig montierter V6, zentrale Fahrposition und ein Federweg von 66 cm. Ich sag's dir, wenn du am Steuer sitzt, ist kein Dirtrennen in Mexiko mehr sicher. Ja, auch schön. Auf jeden Fall. Ähm, ein Scheunfund, wo ich jetzt nicht so sehr gehypt bin tatsächlich. Aber kann man auch mitnehmen. Ja, und dann fehlt uns tatsächlich noch einer. Und der wurde noch nicht entdeckt. Also wird man diesen Scheunfund vermutlich über eine besondere Bedingung freischalten. Gucken wir mal. So, von Ryzen Superstar. Oh, das ist cool. Oh, da fahren wir erstmal hin, würde ich sagen. Und dann erkläre ich den eigentlichen Plan dieser Folge. So, währenddessen können wir uns dann mit dem Peugeot ein bisschen warm fahren. Aber auf jeden Fall schön, dass ihr und insbesondere du eingeschaltet hast zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Forza Horizon 5. Diese Ausgabe könnte vielleicht jetzt aufgrund der Scheunfund-Thematik noch ein bisschen länger werden. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich euch und insbesondere dir natürlich viel Spaß und gute Unterhaltung beim Zuschauen. Ja, das muss ja auch in fast jeder Folge mal gesagt werden. Ja, ist ja auch nicht selbstverständlich an dieser Stelle. Und dann schauen wir mal, was wir bekommen haben. Mittlerweile häufen sich die ähm... Geschenke, die wir kriegen. Wow, wie großzügig. So ist das wohl bei Horizon, was? Wollen wir ein Dankeschön senden? Ah, mit dem Defender. Okay. Sehr schön. Ähm, ja, schenken wir mal vielen Dank. Warum auch nicht? Man muss ja auch mal ein bisschen nett sein. Ja. Ich glaube, ich müsste mal auch in Zukunft vielleicht eine Geschenklieferung anlegen. Vielleicht äh, mit einem ganz besonderen Tuning von mir. Oder zum Beispiel mit eines meiner Fahrzeugmodelle. 
Wäre jetzt ganz cool, wenn man jetzt einfach in der Scheune einen Aventador SVJ bekommen würde. Das wäre so ein Wahnsinn. Aber naja, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass man dieses Fahrzeug kriegt? So, jetzt kommen wir aber eigentlich zu dem, was wir heute machen wollen in dieser Ausgabe. Und zwar nämlich hatte ich mir überlegt, ja, da wir ein Rallye-Fahrzeug haben, bietet es sich an, naja, das nächste große Rennen auf Dirt zu veranstalten, nämlich der Gauntlet, der Gipfel der Schotterpisten. Und ja, ich, wir machen das mal kurz und schmerzlos. Wir fahren einfach mal direkt hin und mal gucken, wie lang diese Strecke sein wird. Dachte schon, du fragst nie. Alex spricht seit Wochen über Gauntlet-Ideen. Ich rufe ihn an. Kaum zu glauben, aber das ist so ziemlich alles, was mir zu Horizon Wilds einfällt. Du hast es geschafft. So, ich bin mal generell gespannt, ähm, ob die Streckendistanz oder beziehungsweise die Streckenlänge. Hallo? Und halten uns bereit. Das wird gut. Nicht mal ich weiß so genau, was uns erwartet. In 400 Metern äh, darf ich jetzt auch mal bitte reden? Dankeschön. Denn... Äh, das hat mich gerade so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Genau, ich bin mal generell gespannt, ob die Strecke ungefähr die gleiche Länge haben wird wie der Kolossus. Ja, weil der Kolossus war schon wirklich mächtig mit 55 Kilometern. Also das war wirklich schon eine Streckendistanz. Bin mal gespannt, ob das für den Gauntlet äh, genauso zählt. Also, dass wir eine ähnliche Distanz fahren. Ja, Nachteil bei dem Peugeot ist ja natürlich die Topspeed. Ja gut, was will man auch beim Rallye-Fahrzeug denn erwarten? Äh, also, wenn ein Rallye-Fahrzeug weit über 300 km pro Stunde fährt, dann ist es ja, glaube ich, wirklich irgendwas faul. In 400 Metern links abbiegen. Aber ich hoffe mal auf jeden Fall, dass wir damit klarkommen und dass es doch nicht so lang anhalten wird. Naja, gucken wir mal, wie lang äh, das Gauntlet sein wird. So. 58,7 Kilometer. Oh Gott, das ist ja noch länger als Kolossus. Uff. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Popcorn mitgebracht. Ähm, oder irgendein anderes Knabberzeug, ein bisschen was zu trinken. Das könnte jetzt ein bisschen lang werden, die Folge. <lacht> okay, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Aber voll geil. Also, es geht wirklich super toll weiter. Und was steht hier jetzt dazu? Der Gauntlet ist der schwierigste Rallye-Pfad von allen. Mit asphaltierten und unbefestigten Straßen im Wechsel schlängelt er sich auf einer 58,7 Kilometer langen Strecke durch den Dschungel, zwischen den offenen Feldern hindurch, führt über La Gran Caldera und dann hinein in die Wüste. Also befahren wir jetzt im Endeffekt den unteren Teil, so wie ich das jetzt verstehe, oder? Also man sieht auf der Strecke auf jeden Fall, dass wir den Gran Cadera auf jeden Fall überqueren werden. Na ja, gut, steht auch in der Beschreibung, was rede ich da eigentlich überhaupt? So, das Fahrzeug hat Offroad-Reifen, also von daher dürften wir gute Chancen haben. Und ja, wie gesagt, wir müssen das Rennen jetzt auch nicht gewinnen, aber wie in der letzten Part erwähnt, ist mein Anspruch, dass wir das Rennen als erster beenden. Und daran halte ich auch fest. Oh, wenn es jetzt ein Cup wäre, das wäre ja geil. Bedeutet eigentlich Handschuh. Hier bei Horizon bedeutet es aber das größte, fieseste Schotterrennen. Willkommen, macht euch bereit. So, wir fahren natürlich auf Experte. Und was gibt es da jetzt groß zu verlieren? Wir starten jetzt das Rennen. Mal gucken, was uns der Gauntlet so bereit stellt. Bereit hält, war glaube ich besser, oder? So, wir fahren auf jeden Fall gegen unterschiedliche Konsorten. Das ist schon mal ganz gut. Und so Offroad-technisch sind die Driver-Tare auf jeden Fall nicht so stark. Also von daher müssen wir das Momentum für uns auf jeden Fall mal ausnutzen. Ja, könnte auf jeden Fall ein etwas längeres Rennen werden. Habe ich mal gehört. So, da werde ich mich jetzt auch ein bisschen länger konzentrieren. 
Ah, okay. Da habe ich ein bisschen zu stark gecuttet. Ich werde mich auch jetzt drum bemühen, in dem Rennen nicht so viele Flashbacks einzusetzen. Ich mache das dann nur da, wo es dann auch sinnvoll zu sein scheint. So, ich müsste im Verlauf äh, des Renns auf jeden Fall auch ein Thumbnail erstellen. Das machen wir dann so zwischendurch, wenn es sich dann anbietet. Oh, okay, oh, okay. Die Kurve habe ich jetzt nicht äh, kommen sehen. Ja, war ich hier eigentlich hier sehr drauf und dran gewesen, den Desert Flyer einzuholen. Mein Blick war sehr stark auf das Fahrzeug fixiert. Dass der Gauntlet sogar noch länger sein wird als Kolossus ist ja echt... Das ist ja echt geisteskrank mittlerweile. Na komm, Rally Rage, schneller. Ja, ich muss dafür sorgen, dass die Gegner mir jetzt davon jetzt nicht davonziehen. Ah, okay, da habe ich schon wieder zu eng die Kurve genommen, aber da hat mir der Rally Rate diesmal jetzt auch keinen Platz gelassen. Ja, mal durch. So, danke. Ich muss nämlich genau das vermeiden, dass die Erstplatzierten auf jeden Fall ihr Ding durchziehen. Ach, ich habe irgendwie so den Andrang, immer irgendwie die Kurve so eng wie möglich zu schneiden. Oh, was war das denn gerade? So. Sind wir jetzt gerade bei 11 Prozent. So. Der nimmt auf jeden Fall die Pfützen gut. Das ist jetzt unsere Chance natürlich, an den beiden vorbeizugehen. So, jetzt haben wir schon mal zumindest den Podiumsplatz. So, jetzt können wir auch mal ein bisschen ernster werden. Aber der erste Abschnitt des Renns gefällt mir ganz gut auf jeden Fall. Also da wird das Rallye-Fahrzeug auf jeden Fall äh, auf allen möglichen Bedingungen getestet und geprüft und geprobt. So, wir holen schon mal auf die vorderen Plätze ein bisschen auf. Ist ja auf jeden Fall der Zweitplatzierte. Also der vor uns fährt auch in den Peugeot. Ich muss auch sagen, dass der Peugeot sich sehr, sehr ausgewogen fährt. Das ist jetzt natürlich rein subjektiv betrachtet, aber für mich fährt er sich sehr ausgewogen. Also der macht wirklich kaum Zicken. Das einzige Problem, was das Fahrzeug hat, ist natürlich die Beschleunigung, weil der fühlt sich doch schon ein bisschen träger an. Gut, das Fahrzeug hatte auch nur 280 PS. Das also ist jetzt nicht wirklich herausragend, aber naja, trotz alledem fühlt es sich so ein bisschen träge an in meinen Augen. Und die Top Speed. Aber gut, das ist äh, 
bei Rallye-Fahrzeugen eh eine, eh eine Seltenheit. So, da habe ich jetzt die Kurve ein bisschen zu schnell genommen. Ich erinnere mich noch immer noch an die letzte Ausgabe. Da haben uns die Drivatare bis zum Ende hin sehr viel Paroli bieten können. Hier rechne ich mit einer ähnlich hohen Widerstand. Ach, okay, da habe ich jetzt die Kurve zu sehr geschnitten. So. Ja, natürlich habe ich ja gesagt, dass ich nicht so viele Flashbacks benutzen möchte. Aber 58,7 Kilometer ist ja auch schon ein Wort. Also ich glaube, die Entwickler meinen das aber auch ernst mit den Streckenlängen. Das, was in Horizon 4 bemängelt wurde, nämlich die, naja, doch im Verhältnis kurzen Distanz. Im Vergleich zum Beispiel zum Goliath. Ja, obwohl die großen Rennen in Horizon 4 damals eigentlich auch, äh, naja, hätten auch so ausgehen müssen. Ich meine, das Highlight in Horizon 4 war ja noch der Marathon. Und der war ja nur, in Anführungsstrichen, naja, ein bisschen länger gewesen als Kolossus. Also hier warst du auf jeden Fall gute neun Minuten unterwegs gewesen. Mit einem Supersportwagen. So, ein Viertel des Renns, beziehungsweise ein Viertel der Renndistanz ist schon mal abgeschlossen. Und wir sind auf Platz 3. Das ist ganz gut auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich mache mir da jetzt nicht so viel Stress, weil früher oder später holen wir die beiden ein. Wir sind ja eigentlich auch schon auf dem Weg, um, um die Spitzenposition mitzukämpfen. Ja, und ihr seht ja, wie krass wir rankommen auf jeden Fall. So, ich würde auf jeden Fall gerne mal ein Foto machen, oder beziehungsweise im Thumbnail daraus generieren, wo wir äh, auf dort unterwegs sind. So. Und jedenfalls sind wir jetzt äh, auf Schlagdistanz. Ja, haben keinen siebten Gang. Topspeed ist schon leider erreicht. Oh, der hat jetzt aber ein bisschen abgebremst. Das gibt uns die Möglichkeit, sehr schnell an ihm vorbeizukommen. Ja, und der Erstplatzierte ist ein Kossi. Wirklich eine Allzweckwaffe, könnte man sagen. Also da hatte Peugeot nicht so viele Schnitte, wenn man ganz ehrlich ist. Also da ha hat sich der Kossi doch ein bisschen besser gefahren. Aber auch hier nutzen wir die Querbeschleunigung und überholen den Grandios in der Kurve. Ja, und jetzt gilt es wieder, den ersten Platz zu verteidigen. Der Vorteil an diesem Event ist jetzt dadurch, dass wir ein Fahrzeug haben, was jetzt in einer etwas niedrigeren Klasse unterwegs ist. Oh. Ähm. Ja. Fällt es uns ein bisschen leichter, die Driver Tare auf Distanz zu halten, aber der Kosti meint so, ey, ich klopfe mal ganz kurz äh, in deinem Heck und sag dir mal Bescheid, dass ich unbedingt schnell vorbei muss. Und ich sag dann so, ne. So nicht, mein Freund. Ja, wir können es aber ein bisschen Distanz aufbauen. Ja, also im Vergleich zur letzten Ausgabe ist das Rennen auf jeden Fall ein bisschen geschmeidiger. Ist auch auf jeden Fall auch deutlich einfacher zu fahren. Und man kann sich die Drivertare schon ein gutes Stück auf, Dis äh, auf Distanz halten. Naja, das Gute ist ja natürlich ja auch, dadurch, dass die anderen Rallye-Fahrzeuge ja auch nicht mit äh, Topspeed glänzen können. Naja, können die ja jetzt nicht über Gummiband-Effekt und Co. an uns ranpirschen. Ja, das heißt, 
wir müssten eigentlich gröbere Fahrfehler machen, damit die Drivatare wieder rankommen. Was wir aber natürlich hier nicht wollen. Ui, ui, okay, da habe ich die Kurve wieder mal ein bisschen überschätzt. Ich dachte, die Bremsenlinie galt jetzt nur für die kleine Schikane hier. Ja, aber ich muss sagen, der Peugeot macht einen guten Job auf jeden Fall. Ich würde jetzt sagen, so vom Geschmeidigkeitsfaktor, ja, also dass es für jeden Terrain geeignet ist, wenn man natürlich die richtige Reifenmischung hat, da würde ich sogar noch sagen, dass der Cossi noch ein Tickchen vorne ist. Aber auch der Peugeot kann auf jeden Fall sich sehr ausgewogen fahren, macht kaum Zicken, ist gut kontrollierbar. Ja, was will man mehr? Der kommt auch kaum mit dem Heck. Und wir flügen auch durch das Feld wie ein Weltmeister. So, ich hoffe, wir kommen jetzt ein bisschen auf den Dirt-Abschnitt gleich, weil ich würde gerne... Naja, ihr wisst schon, ne? So, jetzt haben wir die Hälfte der Renndistanz abgeschlossen. Aber so gefühlt fahren wir irgendwie mehr Straße als Offroad, oder? Oder täusche ich mich gerade? Ich meine, der Anfangsabschnitt war auf jeden Fall dirtlastiger. Aber so jetzt bis zur Rennhälfte dominiert dann natürlich jetzt irgendwie der Asphaltanteil. Gut, ich meine, klar, wenn wir jetzt vom Vulkan wieder runterfahren, dann haben wir mehr Dirtanteil. Aber irgendwie fühlt es sich trotzdem so an, als würden wir mehr auf äh, Straßen unterwegs sein als auf, äh, äh, auf Dirt bzw. auf Gelände. Ich hoffe, nur mein Ersteindruck täuscht bis sich ein bisschen. So. Das ist schon krass, wie gut er die Kurven nehmen kann. Ich meine, klar, wir haben jetzt auch keine hohen Geschwindigkeiten. Aber trotz alledem. Uff. Starke Performance. Und ich meine ja nur, wir fahren auf Straße, ne? Mit Offroad-Reifen. Also, das ist auf jeden Fall schon mal ein Wort. Wobei ich mir jetzt aber gerade auch nicht so sicher bin, ob der Peugeot nicht doch eine besondere äh, Offroad-Reifenmischung hat. Weil das ist ja, naja, signiert quasi von Goodrich, glaube ich. Genau, von Goodrich. Und die Reifen sollten eigentlich normalerweise ein bisschen mehr besonders sein. Äh, war zum Beispiel im vierten Horizon Teil sehr stark ersichtlich gewesen. Äh, da konnte man an einigen Modellen äh, diese Oldtimer Rennreifen aufziehen. Bei Monte Carlo zum Beispiel äh, gab es diese besondere Reifenmischung und naja, das hat sie dazu geführt, dass der Monte Carlo irgendwie besser in den Kurven war als alle Rennwagen hier im gesamten Spiel. Könnte vielleicht beim Peugeot jetzt ähnlich der Fall sein. <lacht> Oder vielleicht haben sie diese Reifen auch genervt. Das Coole ist jetzt eigentlich, dadurch, dass wir immer noch Winter haben, also 
Ich nehme jetzt zu dem Zeitpunkt am 28.12. auf. Und da ist noch die Trockenzeit. Hier in Mexiko. Da werden wir auch ein bisschen in den Genuss von Schnee kommen. Was schon mal auch ganz schön ist. So, ab hier mache ich erstmal ein Thumbnail, weil es doch ganz gut dazu passt. Ähm ja. Ja, komm, machen wir so. Das passt schon. Ich mache jetzt keine überragenden Thumbnails. Also, ich meine, besser geht immer. Ähm Aber dafür sind das meistens eigentlich Ingame Thumbnails. Also, Thumbnails aus Ingame. Ja, also, um die Zeit, während ich das Ganze hier aufnehme. Und sorgt schon so ein bisschen dafür, dass es auf jeden Fall ein klein wenig authentischer wirkt. Ähm. Rein theoretisch könnte ich aber auch sagen, okay, ich nehme jetzt irgendwie nochmal nach der Aufnahme, keine Ahnung, so die paar Minuten Zeit und mache an der gelegenen Stelle ja nochmal ein besseres Thumbnail, aber nö, nö. Ich mache das, wo es zur Situation am ehesten und am besten passt. Und dann läuft der Hase auf jeden Fall. So, okay, hier habe ich jetzt ein bisschen auch wieder die Kurve überschätzt. Das darf so normalerweise nicht passieren. Aber nicht schlimm. So. Weil, oh, okay. Hier habe ich... Ein ja, gut, das war jetzt mein Fehler. Aber hier sehen wir auf jeden Fall. Wir fahren jetzt einmal um den Vulkan herum. Normalerweise, wenn man jetzt diesen Abschnitt fahren würde, dann würde man auf die Bergspitze kommen. Uh, jetzt kommt der coole Dirt-Teil. Oh, gehen wir auf jeden Fall erstmal wieder gut mit Top Speed. Das Einzige, was ich mir jetzt für diese lange Strecke gewünscht hätte, wäre mehr Übergänge zwischen äh, Straße und Dirt. Also ich weiß, es kommt, es ist jetzt wieder Kritik auf hohem Niveau, aber naja, jetzt hatten wir natürlich einen Abschnitt gehabt, wo wir nur ausschließlich auf Straße gefahren sind und jetzt kommt wahrscheinlich hier der... Teil, wo wir jetzt nur ausschließlich auf Dirt fahren. Wäre ganz cool, wenn wir so in jedem fünften Prozent oder noch kürzerer Distanz dann wirklich diese ständigen Switches haben. Switches der Terrat, also zwischen Straße und Dirt und meinetwegen könnt ihr ein bisschen Fürze reinbringen, ein bisschen Matsch, ein bisschen hier und da. Vielleicht auch Wettereffekte würden, denke ich, auch nochmal einen ganz großen Beitrag dazu leisten, weil unter Strich ist die Strecke cool. Die ist wirklich sehr schön gemacht. Ähm, nimmt auch viele Areale vom Spiel mit. Das, was der Kolossus vernachlässigt hat, nimmt hingegen die Dirt-Strecke mit, was ich sehr cool finde. Ähm, aber wie gesagt, ein bisschen mehr Abwechslung der 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 Untergrund, hätte ich mir gewünscht. Aber ansonsten, flowtechnisch super geil. Mit vielen schnellen Abschnitten. Aber auch mit, ja, Haarnadelkurven, wo man das Fahrzeug dann dementsprechend auch ein gutes Stück auch immer abbremsen muss. Ähm, nimmt auch für mich persönlich den Flow nicht wirklich weg. Also, ja, falls ihr 
das große Rennen noch nicht gefahren seid, dann in den Gauntlet, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, mit einem A-Klasse Rallye-Fahrzeug an den Start zu gehen. Ich denke, S1 würde noch auch noch gehen, aber ab S2 wäre schon wirklich sehr, sehr kritisch. Aber A-Klasse ist wirklich sehr ausgewogen. Und ist auch wirklich optimal für die Strecke. Ich meine, ja klar, dann dauert das Ganze hier ein bisschen länger, weil ich meine, wir sind jetzt schon gute 18 Minuten unterwegs, aber trotz, all, trotz alledem macht auf jeden Fall Spaß, mit diesem Fahrzeug zu fahren. Ich meine, man kann die Kurven wirklich sehr, sehr gut schneiden. So, einmal ein bisschen Cockpit. Ich meine, wir haben ja schon mittlerweile einen so hohen Vorsprung. Da geht es eigentlich jetzt nur noch darum, den Platz an der Sonne bis zum Schluss zu verteidigen. So, letzten 15 Prozent. Jetzt machen wir ein bisschen Vollgas hier, also soweit das natürlich möglich ist. Ah, jetzt machen wir auch noch einen kleinen Abstecher durch die Wüste. Na gut, hat die Streckenbeschreibung ja auch ein bisschen beschrieben, dass wir nochmal einmal durch die Wüste fahren. Um auch so ein bisschen noch Baha-Feeling reinzubekommen. Und das ist das zum Beispiel, was ich vorhin gemeint habe. Das haben sie jetzt zum Beispiel den Abschnitt sehr gut gemacht. Nämlich, ja, dieser ständige Wechsel äh, zwischen den einzelnen Untergründen. Das haben die jetzt, wie gesagt, in der Mitte oder in Mitte des Rennabschnitts oder des Streckenabschnitts, besser gesagt, das haben die hier ein bisschen vernachlässigt. Okay, klar. Da hat man jetzt nicht so viele Möglichkeiten gehabt. Aber dann hätte man vielleicht auch sagen können, okay, wir nehmen den Vulkanabschnitt jetzt nicht mit. Und machen da mal was anderes draus. Aber wie gesagt, meckern auf hohem Niveau. Trotz alledem gefällt mir diese Strecke sehr, sehr gut. Und macht auch extrem viel Spaß zu fahren. Und ich hoffe, diesen Spaß kann ich auch euch ein bisschen vermitteln als Zuschauer. Und wie gesagt, falls ihr im Besitz von Horizon 5 seid und ihr noch die großen Rennen noch gar nicht äh, gefahren habt, äh, wobei das bei den wenigsten vermutlich der Fall sein wird, probiert das auf jeden Fall. Ihr werdet es nicht bereuen. Und insbesondere kann ich euch den Peugeot ans Herz legen, den Corsi kann ich euch ans Herz legen und eigentlich so generell jedes einzelne Rallye-Fahrzeug auf A-Klasse. Weil damit werdet ihr definitiv den meisten Spaß haben. Okay, ich sehe gerade, der Drabata hinter uns kommt noch mal ran. Ja, Gummiband-Effekt kickt in, yo. Aber egal. Wir schaffen es trotzdem, das Rennen als Erster abzuschließen. Ja, so tief gelegt sieht der Wagen eigentlich auch ganz cool aus. So, wo ist der Konfetti-Regen? <lacht> so. 
Ja klar, kannst du mir doch wie gesagt nicht erzählen, dass von Platz 7 bis Platz 11 äh, so ähnliche Zeiten gefahren werden. So alle dicht bei dicht. Du bist unglaublich, weißt du das? Ich habe alle Register gezogen. Ich dachte wirklich, ich hätte dich. Ja, anscheinend nicht, ne? Ah, ich merke gerade immer noch, dass ich hier ein äh, Weihnachtskostüm an habe. Äh, das ändere ich vielleicht in der nächsten Ausgabe um, weil... <lacht> ja, ja, die Weihnachtstage sind ja auch schon wieder vorbei. So, dann ziehen wir nochmal aus dem Wheelspin. Hey, unglaublich, die Wololo-Hupe. <lacht> habe ich schon Horizon 4 gefeiert. So. Ja, da haben wir noch einen weiteren Wheelspin. Den würde ich, glaube ich, nochmal dementsprechend drehen. Und ja, damit wäre ich raus für die doch schon mittlerweile recht langen Ausgabe von Let's Play Forza Horizon 5. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich äh, sehr über einen Daumen nach oben auf dieses Video freuen. Genau. Und ja, lasst auch gerne Feedback in den Kommentaren, sei es positives Feedback oder vielleicht negatives Feedback oder auch konstruktive Kritik. Ist alles gern gesehen und dann sehen wir uns in der nächsten Ausgabe von Let's Play Forza Horizon 5 wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Haut rein.